स्थ्यकरमेंट तो विद्यालय स्वास्थ्यकर परेश विद्यालय स्वास्थ्यकर परेश दसान एक नम्बर परिष्कार पानी जल दो नम्बर परिष्कार शौचागार तीन नम्बर निरापद खाद्य चार नम्बर हाथ धोर व्यवस्था पांच नम्बर उपयुक्त निष्काशन व्यवस्था छ नम्बर जंझाल प्रत्याख्यन सत नम्बर उपयुक्त आलो बतास आठ नम्बर वायुरंध्र नय नम्बर उपयुक्त बसार जैगा और दस नम्बर आवेगपूर्ण सामाजिक परेश इत्यादि तो जानते हो विद्यालय स्वास्थ्यकर परेश प्रत्येक विषय डिसकाशन तो से बस आलोचना करा से सब जस्ट देखे नीबेंटीन नम्बर पेज थे स्टार्ट हो नाइनटीन रही है विद्यालय की थका उचित तो देखे नीबें तरह पर क्योंकि प्रश्न रही है जल परशुद्ध कर चार्ट पद्धति वर्णना कर तो जल परशुद्ध कर विभिन्न पद्धति रही है जमीन फुटानु जल फुटे परशुद्ध कर जाए क्लोरिन टेबलेट व्यवहार कर परशुद्ध कर जाए पद्धति एक रही है तरह मध्यम प्रयोजन सुविधा एक शौचागार परिष्कार कर क्षेत्र में विद्यालय कर भूमिका रही है शिक्षक की भूमिका रही है से गुजर क्योंकि आलोचना कर विद्यालय स्वास्थ्य निरापद स्वास्थ्य व्यवस्था बजाय रखार जो विद्यालय कर शिक्षक क्या लिखुन शिशु खावर हाथ धुते शेखान शिक्षक तक जंतु के धरे आवर्जना हाथी नहीं फेला असुस्थ का देखे आसा खेला धूलार पर शौचागार बैरिए हाथ धुते उत्साहित करते तो विषय प्रश्न रही है कौन एक शिशु हाथ धुबे तो हाथ कौन धुबे से जस्ट एक देखे निलते हैं तो जदिवी दिए देखे नीबर रही निष्काशन ड्रेनेज तो करपक्ष की व्यवस्था नीते विद्यालय ड्रेनेज व्यवस्था निष्काशन व्यवस्थार क्षेत्र से देखे ने एक शिक्षक के की सतर्कता अवलम्बन करते हैं था लिखे देखे ने पेज नम्बर टोटी टू ते एक मैचिंग दिए कलम वन कलम टू तो मैच कर ढाका नर्दमा ढाका नर्दमार संगे मिले हम विपदे रात विपदे रात नर्दमा के ढे रखा है तरह पाइप लाइन सारा तो पाइप लाइन सारा तरह मध्य मईला जल ना जमे जीवाणुनाशक असंक्रामक वस्तुर व्यवहार क्यों करना पोक माकड़ जनमानु बंद कर नियमित परिष्कार नर्दमा आटकानु एड़ानुर नियमित परिष्कार तो मेचिंग देखे निल रही है अपसारण प्रत्याख्यन रिफ्यूज डिसपोजाल टोटी थ्री नम्बर पेज रही है झंझाल अपसारण क्षेत्र आवर्जना के चार एस फोर आर रिफ्यूज सिसटेम सामलानो जो पे तो फोर आर की प्रश्न एम वेस्ट मैनेजमेंट फोर आर की तो फोर आर हम रिफ्यूज रिइज रिडिउस एंड रिसाइकल रिफ्यूज मैं प्रत्याख्यन रिइज मैं पुनर्वहार कर रिडिउस मैं बनस्ट कर रिसाइकल मैं पुनर व्यवहार उपयोगी तो फोर आर की देखे निल तो फोर आर ए बर्ज्य पदार्थ बीत अच्छा एखे बोला हे विद्यालय आपके डस्टबिन रखते हो तीन टे डबिन रखते हो जब ए डस्टबिने बर्ज्य पदार्थ बीते एकम्र कागज और सीते प्लसटिक पलिथिन फेलार कथा छात्र के शेखाते हैं एर बर्ज्य पदार्थ मिश्र सार तैरि बर बर्ज कागज और कागज विभिन्न जिस तैरते व्यवहित हो सी एर बर्ज अत्यंत क्षतिकारक जा पुराले अत्यंत क्षतिकारक कार्बन डाइक्साइड गैस तैरि है तक रिसाइकेल करते दे उचित तो यह जी जाए शिशुरा अनेक कि शिखते सुंदर बनष्ट होना परिवेश दूषण होना घर आलोक अनेक बस उज्जवल कर मान उष्ण बोलते कि एक तो लाइट कलर थकते हो जाते आलो प्रतिफलित होते ब्लैक हलोना ब्लैक कलर दिए दिन होना 
কারণ কি আলো প্রতিফলিত হবে না এমন ভাবে দেয়াল রাখতে হবে যাতে বাইরের আলো ওই দেয়ালে পড়ে কিন্তু প্রতিফলিত হতে পারে তারপর বৈদ্যুতিক তার নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে কোনটা খারাপ হলে তা পাল্টাতে হবে এইসব বিষয়ে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে তো প্রশ্ন দিয়েছে দেখুন যে শ্রেণীকক্ষে থাকতে হবে ড্যাশ রং তো সেটা হচ্ছে উষ্ণ কালার বা ওয়ার্ম কালার থাকতে হবে দু নম্বর হচ্ছে বৈদ্যুতিক তার খারাপ হলে উচিত ড্যাশ নতুন তার দিয়ে সেটা হচ্ছে নতুন তার দিয়ে পাল্টানো উচিত তারপর যেটা দিল সেটা হচ্ছে শিশুর ড্যাশ সমস্যা হলে তাকে পর্যাপ্ত আলোর মাঝখানে বসার ব্যবস্থা দিতে হবে শিশুর যদি দৃষ্টিগত সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু তাকে পর্যাপ্ত আলোর মাঝখানে বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু এখানে আলোচনা করা আছে দেখে নেবেন তারপরেই রয়েছে বায়ুরন্ধ্র বা ভেন্টিলেশন আমরা যেখানেই বসি দাঁড়াই বা ঘুমাই সেখানে দূষিত বায়ু বার করে নির্মল বায়ু প্রবেশ করার উপায় থাকা উচিত বিদ্যালয়ের জানালাগুলি হলো শুদ্ধ বাতাস এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের মুখ্য এবং ফলপ্রদ উপায় এক্ষেত্রে কিন্তু বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে বিদ্যালয় কক্ষে তো গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে এই ধরনের সমস্যার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি কারণ গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীকক্ষ খোলামেলা বা তাবুর নিচে হয় তাই বায়ু চলাচলের কোনো সমস্যা হয় না তারপর টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার পেজে রয়েছে যে শ্রেণীকক্ষে দূষিত বায়ু বের করে নির্ভর বায়ু প্রবেশ করানোর মুখ্য উপায় কি সেটা হচ্ছে জানালা গ্রামাঞ্চলে বায়ুরন্ধ্রের সমস্যা থাকে না কেন কারণ হচ্ছে আনসার হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীকক্ষ খোলামেলা বা তাবুর নিচে হয় তাই বায়ুরন্ধ্রের সমস্যা থাকে না তারপর বিদ্যালয়ে যে ব্যবস্থা থাকতে হবে উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা তো সেক্ষেত্রে বসার ব্যবস্থার রূপ নিচে দেওয়া হলো যে কিছু দেখে নেবেন যে লেখার কাজে বোর্ড শিশু সম্পূর্ণ দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকতে হবে শিল্পকর্মের জন্য শিশুকে যথেষ্ট জায়গা দিতে হবে স্পেশাল বা সিডব্লিউ এস এন শিশুকে দরজার কাছে বসতে দিতে হবে সমস্যা সৃষ্টিকারী শিশুকে শিক্ষকের কাছে বসাতে হবে মূল্য নির্ধারণকারী শিক্ষকের উন্মুক্ত স্থান টাকা দরকার তো এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখতে হবে পরেই যে একটা মেচিং দিয়েছে দেখুন যে লিখিত বিষয় মূল্য নির্ধারণ সমস্যা সৃষ্টিকারী তো লিখিত বিষয়ের সঙ্গে মিলবে হচ্ছে বি নাম্বার প্রত্যেক শিশুকে ব্ল্যাক বোর্ড সম্পূর্ণ দেখতে পারতে হবে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশুকে চালনা করতে পর্যাপ্ত স্থান দরকার সমস্যা সৃষ্টিকারীর ক্ষেত্রে হচ্ছে শিশু শিক্ষকের কাছাকাছি বস বসতে হবে যাতে তার কাজ দেখাশোনা করতে পারেন তারপর ছেন নাম্বার উপাদান হচ্ছে গিয়ে আবেগ প্রবণতা এবং সমাজ পরিবেশে একে অপরের সহায়ক বা কন্ডিউসিভ ইমোশনাল অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট তো প্রশ্ন এমন হতে পারে যে বিদ্যালয়ে আবেগ প্রবণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষকের কি করা উচিত বা শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে স্বাগত জানাবেন তো এক্ষেত্রে আবেগ প্রবণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে বা শিক্ষক ছাত্রকে কিভাবে স্বাগত জানাবেন সেটার আনসার কিন্তু পেজে পেয়ে যাবেন যে শিক্ষক এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যেন শ্রেণীক্ষকই ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানাবে যে অভিবাদন কর্মসূচি থাকতে হবে নবাগতদের ক্লাব বসভা বসবার আসন পরিবর্তন একে অপরের সাথে যোগাযোগ সমকক্ষ পাঠ ও বৈষম্যমূলক কর্মপন্থা এইসব ব্যবস্থা থাকতে হবে তারপর চলে যাচ্ছি স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশে তো স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রথম পাবো হচ্ছে সুষম খাদ্য এবং খাদ্য ফুড অ্যান্ড ভ্যালেন্স ফুড তো ফুড বা খাদ্য কি সেটা হচ্ছে যে কোনো গ্রহণযোগ্য বস্তু যা কেউ খায় বা শরীরের পক্ষে সেটা কার্যকরী থাকে খাদ্য বলে খাদ্যের প্রধান উৎস হলো উদ্ভিদ এবং প্রাণী তো খাদ্য কি সেটা দেখতে হবে তারপর খাদ্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ রয়েছে দেখুন যে পুষ্টি বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ যেমন শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য রয়েছে বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য ফ্যাট বা চর্বিধায়ক খাদ্য যেটাকে শক্তিদায়ক বলা হয় দেহ সার বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য যেটাকে বডি বিল্ডিং খাদ্য বলা হয় খনিজ লবণ বা মিনারেল সল্ট যেটাকে রক্ষণশীল খাদ্য বলা হয় ভিটামিন রাফেজ প্রভৃতি রয়েছে তো কোনটার মধ্যে কোনটা থেকে কি কি পাওয়া যায় এসবের উৎসগুলো কি এটা দেখে নেবেন সেটা টোয়েন্টি এইট নাম্বার পেজে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই তারপর রয়েছে সুষম খাদ্য বা ভ্যালেন্স ডায়েট তো প্রশ্ন হচ্ছে যে সুষম খাদ্য বলতে কি বুঝেন সেটা শিখে নেবেন এই যে দেখুন যে খাবারে সব রকম পুষ্টিকর বস্তু বয়স অনুপাতে এবং কি কাজ করা হবে সেই অনুপাতে থাকে তাই সুষম খাদ্য তো সুষম খাদ্য কাকে বলে শিখবেন তারপর হচ্ছে খাদ্যকে প্রভাবিত করে এমন কয়েকটি উপাদানের নাম লিখুন তো সেটাও দেয়া আছে টোয়েন্টি এইট পেজে খাদ্যকে প্রভাবিত করে এমন কিছু উপাদান তারপরে যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মানব দেহে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা লিখুন তো মানব দেহে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সেটাও কিন্তু ক্রমান্বয়ে দেয়া আছে তো এইসব বিষয়ে আমাদের কিন্তু সবারই জানা রয়েছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন করার কিছু নেই জাস্ট দেখে নেবেন আমি পেজ নাম্বার গুলো বলে দিচ্ছি পরের পেজে প্রশ্ন দিয়েছে যে সিরিয়াল পুষ্ট হয় সিরিয়াল বা দানাশস্য পুষ্ট হয় ডেস সেটা হচ্ছে শ্বেতসার সবজি খুব ভালো উৎস হচ্ছে ভিটামিনের দুধ একটি সুষম খাদ্য চা এবং কফি আমাদের
ফল এবং সবজি জাতীয় এবং সিরিয়াল এবং গম জাতীয় খাদ্যগুলো কি কি সেটা ওইখান থেকে দেখে নেবেন টোয়েন্টি নাইন নাম্বার পেজে তারপরে আমরা দেখলাম স্বাস্থ্য বিষয়ে তারপর দেখে নেব রোগ তো প্রশ্ন হচ্ছে রোগ কি রোগ কিভাবে ছড়ায় তো রোগ কি সেটা কিন্তু থার্টি নাম্বার পেজে দেখতে পাচ্ছেন যে রোগ কাকে বলে রোগ বলতে বোঝায় শরীরে আরামহীন অবস্থা তারপর ম্যালেরিয়া টাইফয়েড চিকেন পক্স ফ্লু প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ তো রোগ ছড়ানোর কারণ বা রোগ কিভাবে ছড়ায় রোগ ছড়ায় চারটি প্রণালীতে যেমন খাদ্য এবং জলের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় বাতাসের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় সংস্পর্শের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় এবং পোকামাকড়ের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় তো জল এবং খাদ্যের মাধ্যমে কিভাবে ছড়ায় সেটা লেখা আছে বাতাসের মাধ্যমে কিভাবে ছড়ায় সংস্পর্শের মাধ্যমে কিভাবে ছড়ায় পোকামাকড়ের মাধ্যমে কিভাবে ছড়ায় সেগুলো কিন্তু পড়ে নেবেন থার্টি নাম্বার পেজে রয়েছে ফাইভ জিরো এইট ব্লক টু পেজ থার্টি ওয়ানে পাবেন সংক্রামক এবং অসংক্রামক বেদি তো সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ কি উদাহরণ দাও সেটা এখান থেকে দেখে নেবেন তারপর কিছু সংক্রামক রোগ রয়েছে কোন প্রাণীর দ্বারা সংক্রামিত হয় বা কিভাবে সংক্রামিত হয় তার লক্ষণ কি প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা বা চিকিৎসা কি সেগুলো কিন্তু দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু দেখতেই হবে যে স্মল পক্স চিকেন পক্স হাম হুপিং কাশি যক্ষা প্রভৃতি দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু দেখতে হবে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন হবে বা পাঠ শেষের অনুশীলনীতে কিন্তু এসব নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে তারপর যেটি একটা ম্যাচিং রয়েছে দেখুন যে স্মল পক্স হুপিং কাশি এবং হাম তো সেটা কিন্তু এই যে আগে আগে যেটা টেবিল দেখলাম থার্টি ওয়ান পেজে টেবিলটা দেখলে কিন্তু ম্যাচ করা যাবে তো আমি যদিও ম্যাচ করে দিয়েছি তারপর রয়েছে সত্যমিত্রা সত্যমিত্রাটাও কিন্তু দাগ দিয়ে দিয়ে দিয়েছি আপনার যদি প্রয়োজন পড়ে ভিডিওটাকে পজ করে কিন্তু সেটা ওইখান থেকে দেখে নেবেন তারপর থার্টি থ্রি নাম্বার পেজে রয়েছে পশ্চার বা ভঙ্গি তো ভঙ্গি কি ভঙ্গির অর্থ কি মূল ভঙ্গিগুলি কি কি বা বেসিক পশ্চার অফ হিউম্যান বডি কি কি বেসিক পশ্চার অফ হিউম্যান বডি হচ্ছে তিনটা স্ট্যান্ডিং সিটিং এন্ড লাইং বা দাঁড়ানো বসা এবং শুয়ে থাকা সেখান থেকে কিন্তু একটা এমসিকি হতেই পারে যে নিচের কোনটি মানুষের শরীরের মূল ভঙ্গির মধ্যে কোনটি নয় বলে দাঁড়ানো বসা শুয়ে থাকা গাড়ি চালানো যে কোনো কিছু দিয়ে দিতে পারে বা দৌড়ানো যে কোনো কিছু দিয়ে দিতে পারে তাহলে বুঝতে পারছেন কিভাবে আনসারটা হবে যে তিনটা রয়েছে সেগুলো না যেটা নেই সেটা হবে আনসার তো এগুলো কিন্তু আমি পরবর্তীতে এমসিকিউ নিয়ে যখন আলোচনা করব এমসিকিউ তৈরি করে দেব তখন কিন্তু সেইগুলো পেয়ে যাবেন তার জন্য কিন্তু একটু অপেক্ষা করতেই হবে যাই তারপর ধারানো কি বসা কি কিভাবে বসা উচিত শুয়ে থাকা কি কিভাবে শুয়ে থাকা উচিত এইসব বিষয়ে আলোচনা করা আছে তো সেগুলো দেখে নেবেন তারপর পশ্চার ডিফর্মিটিস এন্ড কিউ ভঙ্গিমার বিকলাঙ্গতা এবং তার আজ্ঞ বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো ভঙ্গিমার বিকলাঙ্গতা বা মেজর পশ্চার ডিফর্মিটিস আর হচ্ছে পাঁচটা দেওয়া আছে দেখুন যে কাইফোসিস লর্ডোসিস স্কোলিওসিস ফ্ল্যাট ফুট এবং নকনি তো সেগুলো কি পরে দেখবেন তো প্রত্যেকটার ছবি আমি আপনাদেরকে সাপ্লাই করে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবিটা হচ্ছে স্কাইফোসিসের স্বাভাবিক উত্তলতা বেড়ে যাওয়া এই যে ছবিটা সেটা হচ্ছে লর্ডোসিসের শির ধারা চারপাশের অবতলতার বৃদ্ধি হয়ে গেছে এই ছবিটা হচ্ছে স্কোলিওসিসের যে শির ধারার সঙ্গে কাদের পার্শ্ববর্তী বিচ্যুতি নিম্ন এবং উচ্চ নিতম্ব একের উপর অন্যটি এই ছবিটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ফুট পায়ের পাথার নিচে কিরানের মতো অংশ সেটা কিন্তু মাটি স্পর্শ করে ফেলেছে আর এই ছবিটা হচ্ছে নকনি হাঁটু একটির সাথে অপরটি লেগে যায় কিন্তু গুলফ লাগে না হ্যাঁ পায়ের ভিতর দিকে কোন হয় এটা হচ্ছে গিয়ে নকনি তো সেটা আপনি থার্টি ফোর নাম্বার পেজে পেয়ে যাবেন দেখে নেবেন ছবিগুলো দেখলে অনেকটা সুবিধা হবে ফাইভ নাম্বার পেজে প্রশ্ন রয়েছে যে দাঁড়া ড্যাশ ড্যাশ মূল ভঙ্গি তো দাঁড়ানো বসা এবং শোয়া হচ্ছে মূল ভঙ্গি তারপর রয়েছে ড্যাশ শিরধারার পার্শ্ববর্তী বিচ্যুতি তো সেটা হচ্ছে স্কোলিওসিস হচ্ছে শিরধারার পার্শ্ববর্তী বিচ্যুতি পরেরটা হচ্ছে ড্যাশ 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 কিলানের মতো অংশ মাটির সংস্পর্শে থাকে তো সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ফুট তারপর রয়েছে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস স্বাস্থ্যকর অভ্যাস কি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের অর্থ স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের শ্রেণী বিভাগ তো তার মধ্যে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোনগুলো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস কোনগুলো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস সেগুলো কিন্তু দেখে নিতে হবে সেটা রয়েছে থার্টি ফাইভ নাম্বার পিজে তো প্রশ্ন এমন যে নিচের কোনটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয় বলে একটা প্রশ্ন যদি করা হয় নিচের কোনটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয় পাংচুয়ালিটি ডিসিপ্লিন নেগেটিভ থিঙ্কিং এক্সারসাইজ তো সেটা কিন্তু এই দুইটা টেবিল দেখলেই বুঝে যাবেন কোনটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয় পাংচুয়ালিটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ডিসিপ্লিন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস এক্সারসাইজ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস কিন্তু নেগেটিভ থিঙ্কিং যেটা অনস্বীকৃতি সূচক চিন্তা সেটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয় সেটা কিন্তু অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস তো অপশন সি নেগেটিভ থিঙ্কিংটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয় পরের পেজে যদি কন্টিনিউ করি
থার্টি রয়েছে দেখুন যে মা বাবা মাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়ে নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে তারপর শিক্ষকের ভূমিকা শিক্ষক কোন কোন ব্যাপারে নজর দেবেন ছাত্রদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরিতে সেগুলো দেখে নেবেন রয়েছে আর একটা এক্সারসাইজ দেখুন যে কয়েকটি স্বাস্থ্যকর এবং কয়েকটি অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস লিখুন তো সেটা থার্টি ফাইভ নাম্বার পেজে আনসার পাবেন কয়েকটি কাজের কথা লেখো যে এগুলি তুমি পিতামাতার সঙ্গে অংশী হও সেটা থার্টি সিক্সে পাবেন তারপর কিভাবে তুমি তোমার শিক্ষককে অনুসরণ করো সেটাও থার্টি সিক্স নাম্বার পেজে পাবেন যদি সেগুলো পরীক্ষা আসার মতো কিছু না এটা শিক্ষার্থীদের জন্য দিয়েছে তো পরীক্ষা তো শিক্ষার্থী দেবেন না পরীক্ষা দেবেন শিক্ষকরা তো সেগুলো আসবে না পরীক্ষায় তারপর আমরা চলে এসছি একেবারে চ্যাপ্টারের শেষ অংশে তো আমরা পাঠ শেষের অনুশীলনীটা দেখে নেব এবং সেখানে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার আনসার কোথায় কোথায় পাবো সেগুলো দেখে নেব একক সমাপ্তি অনুশীলনীতে কিছু প্রশ্ন রয়েছে তো তার আনসার গুলো কোথায় পাবেন সেগুলো তো সাইডে লেখাই আছে যে আঠারো বাইশ পঁচিশ চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাশ থেকে আঠাশ একত্রিশ একত্রিশ চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নম্বর পেজ গুলোতে তার আনসার গুলো পাবেন সেগুলো এখান থেকে দেখে নেবেন ডাক দেয়া রয়েছে তো আজকে এখানেই শেষ করছি নেক্সট ডেতে দেখা হবে পরবর্তী ইউনিট নিয়ে আর ভিডিওগুলোকে অনেক অনেকের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনারা বলছিলেন যে সাজেশন বেজ ডান্সার ফাইভ জিরো নাইনটা দেওয়া হয়ে গেছে চ্যানেলে দেখে নেবেন আর ফাইভ জিরো এইটটা কিন্তু অতি শীঘ্রই এক দু দিনের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো বলেছিলাম হ্যাঁ অবশ্যই এক দু দিনের মধ্যে সাজেশন বেজ ডান্সার গুলো পেয়ে যাবেন ততক্ষণ ভালো থাকুন কিপ স্টার্টিং অ্যান্ড স্টার্টিং উইথ এস এম টিউটোরিয়াল থ্যা